Okay, so for today po, isi-share ko sa inyo ang mga recommended kong wifi at antennas. Alright, so ito po ang mga devices na recommended ko po at i-check natin sila isa-isa. So first, magsimula po tayo sa budget-friendly na Wi-Fi. So ito po lahat yung budget-friendly na Wi-Fi natin at itong ZLT S10G po ang marirecommend ko versus sa kanilang lahat. Dahil na-open line po siya at nakakapag-change ban at nalagyan ng antena. Now ang iba po dito ay okay naman po kung malapit lang kayo sa tower at hindi congested. At dito sa S10G po, kung makikita nyo siya lang po ang may antena at napapalitan po ito ng outdoor tulad nitong MIMO antena na test din natin today. Now ito po ang sample speed test with default antenna using dito at nakalak ito sa band 41. So sa speed test app po, nag-average po siya ng 34.3 Mbps download speed and then nag-average ng 6.4 Mbps na upload speed. Now sa fast.com app naman po, nag-average ito ng 14 Mbps download speed and then 4.3 Mbps upload speed. Now with 18 dBi antenna naman po tayo, ito po ang kanyang signal ngayon. So sa speed test app, nag-average ito ng 47.6 Mbps download speed at sa upload naman ay nag-average ito ng 7.7 Mbps. Sa fast.com app naman po, nag-average ito ng 32.7 Mbps download speed well sa upload naman po ay nag-average ito ng 6 Mbps. Now sa 24 dBi antenna naman po tayo. Sa speed test app, meron itong average speed na 51.9 Mbps download speed and then sa upload naman ay may average ito na 7.7 Mbps. Sa fast.com app naman po, nag-average po ito ng 30.7 Mbps download speed and then sa upload naman ay nag-average po ito ng 5.8 Mbps. So malaki din po ang improvements with antenna kahit nasa city po ako. So next naman po ay itong Huawei B350 936. Highly recommended ko po ito, especially kung malayo kayo sa tower. At pwede po itong ma-open line plus pwedeng mag-ban lock at mag-sell lock. At subok na po ito sa karamihang users. Now, meron din po itong lalagyan ng antena at pwedeng MIMO or parabolic antena. So, marami po kayong options sa settings niya para makuha nyo yung magandang performance plus may Huawei Manager app pa para sa pag-modify ng settings. Now, ito po ang sample speed test with internal antenna using D2SIM at naka-bandlock ito sa 41. So, sa speed test app po, nag-average po siya ng 41.7 Mbps download and then nag-average ito ng 6.2 sa upload speed. Sa fast.com app naman po, nag-average po ito ng 29.7 download while sa upload naman ay nag-average ito ng 4.7 Mbps. So, ngayon with 18 dBi antenna naman po tayo. So sa speed test app, nag-average po ito ng 45.1 Mbps download at sa upload naman ay nag-average ito ng 8.2 Mbps. Sa fast.com naman po, nag-average ito ng 35.3 Mbps download while sa upload naman ay nag-average ito ng 7 Mbps. Now with 24 dBi antenna naman po tayo, sa speed test app meron itong average speed na 45.1 Mbps download and then sa upload ay meron itong average na 8.1 Mbps. Next ay sa fast app meron itong average speed na 37 Mbps download at sa upload naman ay meron itong average speed na 6.6 Mbps. So okay na okay po talaga itong 936 guys, especially kung makuha nyo po ang tamang bands, cell at ang antenna. So next naman po ay ang mga LTE Advanced under 2000 pesos. So lahat ng ito ay ang Boost Event R281 ang recommended ng modem ko from Smart. Pwede po siyang ma-open line at ban lock at may antenna ports pa. Then additional na rin po ang 5 GHz Wi-Fi. Ang nakikita ko lang pong cons sa kanya ay maraming mga na-block na SIM. At maraming mga overpriced na nagbebenta ngayon dahil uh, palaging out of stock sa smart store. Now ito po ang sample speed test with internal antenna using rocket SIM at lock to band 1 and 3. Ito po ang advantage ng LTE Advanced, pwede pong dalawang bands ang connected na magkasabay. So sa speed test app, nag-average po siya ng 10.6 Mbps download speed and then nag-average ng 3.1 Mbps sa upload speed. Sa fast.com app naman po, nag-average ito ng 5 Mbps download while sa upload naman ay mayroon na itong average na 3.5 Mbps. Now with 18 dBi antenna naman po tayo. So sa speed test app, nag-average ito ng 19.6 download speed at sa upload naman ay nag-average ito ng 29.9 Mbps. 
Sa Vast.com app naman po, nag-a-average ito ng 18 Mbps download, while sa upload naman ay nag-a-average ito ng 25 Mbps. Ngayon, with 24 dB antenna naman po tayo, sa Speedtest app, meron itong average speed na 24.1 Mbps download, and then sa upload naman, meron itong average na 30 Mbps. Next ay sa Fast, meron po itong average speed na 21.3 Mbps download, and then sa upload naman ay meron itong average na 25.7 Mbps. So yan po ang speed natin kay Boost TV R281 with Rocket Sim and the Data 599 plus Magic Data. So, so far, okay na okay naman po. Okay, so last modem po na pinaka-recommended ko kahit malayo man kayo sa tower or nasa city. Ito ang Huawei B525 or known as White or Black Mamba. So, same lang po sila. Ang advantage nito ay syempre open line. Pwede ang saw locking, band locking at LTE advance po ito plus may 5GHz Wi-Fi. At maraming bands ang supported nito plus Huawei po siya kaya madaling mag-set ng settings gamit ang Huawei Manager. At ito po ang pinaka-recommended ko sa lahat ng list natin ngayon. Ito po ang gamit namin sa Bukid, sa Bohol at so far sobrang ganda ng performance niya. At partneran nyo lang po ng magandang antena kung malayo kayo sa tower. So check po natin ito sa first test natin ay sa White Mamba with Rocket Sim and the Data 599. Plus Magic Data. Sa Black Mamba naman po mamaya is with Dito Sim po yun. So dito sa White Mamba po with internal antenna, ito ang kanyang signal at nakalock po ito sa band 1 at 3. So sa speed test app po, nag-average po siya ng 14.1 Mbps download speed and then nag-average ng 5.9 Mbps na upload speed. Sa Fast.com app naman po, nag-average po ito ng 2.6 Mbps download while sa upload naman ay nag-average ito ng 7.2 Mbps. Now with 18 dBA antenna naman po tayo, sa speed test app nag-average po ito ng 14.9 download at sa upload naman ay nag-average ito ng 17.4 Mbps. Sa fast.com app naman po nag-average po ito ng 7.7 download speed while sa upload naman ay nag-average po ito ng 14.7 Mbps. Now with 24 dBi antenna naman po tayo, sa speed test app po meron po itong average speed na 58.7 download. And then sa upload speed naman po, nag-average po siya ng 37.8 Mbps. Next ay sa fast, meron po itong average speed na 50.3 Mbps download. And then sa upload naman ay nag-average po ito ng 32.7 Mbps. Now nagdaan tayo ulit dito sa fast without antenna to confirm sa speed niya. So ito ang walang antenna. Nag-average po ito ng 15.3 Mbps download while sa upload naman ay nag-average ito ng 8.3 Mbps. With 18 dB antenna naman po, nag-average po ito ng 30.3 download speed while sa upload naman ay nag-average ito ng 13.2 Mbps. Then ulit dito sa 24 dB antenna, nag-average po ito ng 48.7 Mbps download while sa upload naman ay nag-average ito ng 34.3 Mbps. So malaki po ang improvements with 24 dB dito sa area ko po. Now sa Black Mamba naman po tayo with D2 SIM. Sa speed test app, nag-average po siya ng 48.6 Mbps download and then nag-average ng 7.1 Mbps na upload speed. Sa fast.com app naman po, nag-average po siya ng 37 Mbps download while sa upload naman po ay nag-average ito ng 5.9 Mbps. Now with 18 dBA antenna naman po, so sa speed test app, nag-average po siya ng 85.2 Mbps download speed at sa upload naman ay nag-average ito ng 8.7 Mbps. Sa fast.com app naman po, nag-average po siya ng 44.7 Mbps download while sa upload naman ay nag-average ito ng 6.1 Mbps. Now with 24 dBi antenna naman po tayo, sa speed test app meron po itong average speed na 87.2 Mbps download at sa upload naman ay meron itong average speed na 8.6 Mbps. Next ay sa fast, meron pa itong average speed na 60.3 Mbps download and then sa upload naman ay meron itong average speed na 5.4 Mbps. So ayan guys, parang naka 5G modem na sa ganda ng performance niya kaya most recommended ko talaga itong white or black mamba. Medyo may kamahalan po siya versus sa previous modems natin pero solid na solid naman po ito. Okay, so sa antena naman po na ginamit ko for this test, nabili ko po ito sa Shopee sa Signal Express Store at sa mga test ko po okay na okay po siya. At matibay din po ito at na-survive po niya ang bagyong Odette at hanggang ngayon working fine pa rin po, walang problema. At supported din po nito ang band 28 na hindi supported ng ibang antena at reasonable din po yung price. So check nyo lang po ang antenas na ito sa Signal Express Store. 
Then bago po kayo bumili ng antena po, lalong lalo na sa mga dead spot or sa malalayo sa tower, make sure na itry nyo po first ang tower bago po kayo bumili. So pumunta po kayo malapit sa tower at mag speed test para ma-check kung congested po ba o hindi para hindi din po masayang pag bumili kayo ng antena or modem. At pagbili po ng antena, itong 18 dBi okay po ito sa mga 1 to 3 km. Then itong 24, okay din ito sa 1 to 4 km siguro. And then for 5 to 8 km, maganda na siguro kung mag 36 dBi or higher than 24. Then kung 10 to plus km na po, mag higher dBi na po kayo tulad ng parabolic. Then dito sa area ko po, okay na okay itong 18 at 24 kaya masaya po ako sa nabili ko. So yan po ang mga modems at antennas na ma-recommend ko po. At dahil open line ang mga nasa list natin na modems, pwedeng pwede po kayo mag-change ng SIM tulad ng sa GOMO SIM, Rocket SIM or sa D2 SIM. So depende na lang po kung ano po ang malakas na network sa area nyo po. So yan lang po ang video natin for today mga katek. Sana meron po kayong natutunan. At kung meron po kayong mga katanungan, suggestions at recommendations, e-comment nyo lang po ito. At kung meron po kayong gustong share na tech-related news, pwede rin po kayong mag-join sa ating Facebook group na Balas Tech Tambayan. So sana meron po kayong natutunan today at salamat po.